ఈ రోజు మనకి అడ్వాన్స్డ్గా లభిస్తున్న ఎన్నో రకాల మొబైల్ ఫోన్స్లో జ్యూయల్ కోర్ అలాగే ముందు ముందు క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్న మొబైల్స్ కూడా అందుబాటులో వస్తూ ఉన్నాయి ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అలాగే టూ జీ త్రీ జీ వీడియో కాలింగ్ ఇలాగ ఎన్ని రకాల ఆప్షన్స్ని ఒక మొబైల్ ఫోన్లో అసలు ఎక్స్పెక్ట్ అయ్యి చేయలేదు అలాంటిది ఒక టెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్లో ఎంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ వచ్చినదో మనం గమనించవచ్చు ఈ పరిస్థితుల్లో ముందు ముందు మొబైల్ టెక్నాలజీ పరంగా ఎలాంటి చేంజెస్ రాబోతూ ఉన్నాయి అన్న దాన్ని మనం ఊహిస్తే కనుక ముఖ్యంగా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేయబోతూ ఉంది చూడండి ప్రస్తుతం మనం ఏదన్నా మొబైల్లో గేమ్ ఆడాలన్నా కావచ్చు ఒక డాక్యుమెంట్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా కావచ్చు దానికి సంబంధించి రకరకాల అప్లికేషన్స్ని మన ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా త్రీడీ గేమ్ కానీ హెచ్డి గేమ్ కానీ వాడాలంటే కనుక దాన్ని స్టోరేజ్ కార్డులోకి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా ప్రతిసారి గేమ్ని మన కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన పని లేకుండా ఆ గేమ్ అనేది ఎక్కడైనా ఇంటర్నెట్లో సేవ్ అయ్యి ఉంటే కనుక సింపుల్గా మన ఫోన్ ద్వారా నెట్ కనెక్ట్ అయ్యేసి డైరెక్ట్గా గేమ్ని ప్లే చేసుకోగలిగితే ఎంత బాగుంటుందో ఆలోచించండి ఖచ్చితంగా ఇది ముందు ముందు పాజిబుల్ అవ్వబోతూ ఉంది అలాగే మనం చూస్తే గూగుల్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది చూస్తే కనుక ఆన్లైన్లోనే ఎలాగైతే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ద్వారా కొత్త డాక్యుమెంట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం ఎడిట్ చేసుకోవడం చేయగలుగుతున్నాము అలాగా గూగుల్ డాక్యుమెంట్స్ అలాగే గేమ్స్ అన్ని రకాల మనం డే టు డే వాడే అప్లికేషన్స్ అన్నీ మనకి మొబైల్స్లో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ద్వారా డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయడానికి పాజిబుల్ అవుతూ ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో మన దగ్గర ఓన్లీ ఒక టెర్మినల్గా పనిచేసే ఫోన్ మాత్రం అవసరం ఉంటుంది అంటే ఇంటర్నెట్లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తాన్ని నెట్ కనెక్ట్ అయ్యేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చూపించగలిగితే చాలు మన దగ్గర ఉన్న ఫోను దాంట్లో ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి సోఫిస్టికేటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవసరం లేదు ఒకవేళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నా కూడా ఇంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అంటే భవిష్యత్తులో రాబోయే ఫోన్లు జస్ట్ ఒక డిస్ప్లే లాగా ఒక ఎంటీ టెర్మినల్ లాగా మాత్రమే పనిచేస్తూ ఉంటాయి తప్ప పూర్తి స్థాయిలో కంప్యూటర్ల లాగా పనిచేయాల్సిన అంత అవసరం అనేది లేదు ఎందుకంటే మనం వాడే అన్ని రకాల సర్వీసెస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ద్వారా రకరకాల సర్వర్స్లో నెట్లు అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి సో సింపుల్గా మనం నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి అవ్వగలిగి మన డివైస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతూ ఉంటాము సో ఇది ఒక మంచి పరిణామంగా మనం భావిస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ సైజెస్ అనేది స్క్రీన్ మందం అనేది తగ్గబోతూ ఉంది చూడండి ఇంతకుముందు మనకు ఉండే డిస్ప్లేస్కి ప్రెజెంట్ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్ అవుతున్న మొబైల్ ఫోన్స్లో ఉండే డిస్ప్లేస్ని చూస్తే ఎంత పలసగా మీకు డిస్ప్లే తయారవుతుందో చూడండి దాదాపు ఒక పేపర్ మందం ఉన్న డిస్ప్లే స్థాయికి డిస్ప్లే వచ్చేసిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇకపోతే నోకియా సంస్థ నానో టెక్నాలజీ ద్వారా మొబైల్ ఫోన్స్ని ఎట్లాగైనా ఫోల్డ్ చేసుకోగలిగే విధంగా తయారు చేస్తూ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఒక మొబైల్ ఫోన్ని రిస్ట్ వాచ్ లాగా ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఒక వాలెట్ లాగా ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎలా కావాలంటే కనుక అలా ఫోల్డ్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు సో అటు మన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కావచ్చు స్క్రీన్ను థిక్నెస్ తగ్గిపోవడం కావచ్చు అలాగే వేరబుల్ డెవైజెస్గా ఫోన్లు అవైలబుల్ కావడం కావచ్చు వీటన్నిటి వల్ల ముందు ముందు మనం సెల్ ఫోన్స్ వాడే విధానము అనేది పూర్తిగా మారిపోతుంది సో స్టే ట్యూన్ టు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూ